നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയി കടയിൽ ഫോൺ വിറ്റിട്ട് പുതിയ ഫോൺ മേടിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ലേ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ ഫോൺ വിളിക്കുകയുണ്ടായി വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫോൺ പുള്ളി ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ഒരു ഫോൺ പുള്ളി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറിന് പുള്ളി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫോൺ വിറ്റിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുതിയൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി പഴയ ഫോൺ വിറ്റ സമയത്ത് പുള്ളി ആ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസുകളും എല്ലാ ഫയൽസുകളും ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കടയിൽ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുള്ളി പുതിയൊരു ഫോൺ മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം ആയെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ആ ചേട്ടനും ചേട്ടൻ്റെ വൈഫോട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ചില ഫോട്ടോസുകൾ ആ പഴയ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്ന ചില ഫോട്ടോസുകൾ ചില വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്തതായിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും സംഭവിച്ച പുള്ളി ഓൾറെഡി അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസുകളും പുള്ളി ക്ലിയർ ചെയ്തായിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളിയെ കടയിൽ കൊണ്ട് വിറ്റത് അതുമാത്രമല്ല ആ ചേട്ടൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോണിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ഈ ഫോട്ടോസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ലാന്ന് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ആക്ച്വലി എന്നെ വിളിച്ചത് അതുകൂടാതെ പുള്ളി കടയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ കടയിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഫോൺ അപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് സംഭവം പോയി പിന്നെ അവർക്ക് അതിലൊരു ഉത്തരവാദിത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഫോൺ ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാണ് പുള്ളി വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസുകളും എല്ലാ ഫയൽസും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നല്ലൊരു റീക്കവറിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റീക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയപ്പോൾ ആ ഫയൽസൊക്കെ റീക്കവറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതായത് പണി അറിയാവുന്നതിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ഫോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നൈസായിട്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഫയൽസൊക്കെ റീക്കവറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാതിരിക്കുക അതല്ല സംഭവം നമ്മൾ നോർമലി കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫോൺ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം കൂടി അതിലേക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമേജുകളും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റുക അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇമേജ് അല്ല കുറച്ച് ചെടികളുടെയും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കുറേ ഇമേജുകളും കുറച്ച് വീഡിയോസുകളും കുറച്ച് സോങ്സും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കുത്തി കയറ്റുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ഫോൺ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമേജുകളും കുറച്ച് വീഡിയോസുകളും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഈ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തി നിറച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഫോൺ ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഫയൽസ് കയറ്റുക റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം റീസെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫോൺ വിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫോൺ റീക്കവർ ചെയ്താൽ തന്നെ അവസാനമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇമേജുകളും ഫയൽസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിലീറ്റ് ആയി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇമേജുകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് റിക്കവറി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴ